Hi all, welcome to another video on Raspberry Pi that is IoT Home Automation System. So this is uh, a, the fifth module uh, topic of uh, minor microcontrollers of KTU. Home Automation System that is IoT based circuit that has the lights, fans and all. Uh, home appliances that can be connected to the uh, Raspberry Pi board. It is also interfaced with the LCD display and Wi-Fi connector. And the system interacts with the online IoT system, Internet of Things. The IoT Jekko free web interface for controlling our home appliances is being used here. Or the home appliances that can be controlled by this uh, uh, IoT platform. After linking with IoT Gecko, the user is allowed to send load uh, switching commands over IoT to our circuit. So, if we have IoT Gecko, how can you initialize it? You can create an account, fill in your details like your name, email and all details. And then you have the IoT layouts. Uh, and then you have the login credentials that uh, reach, through, reach to you through the mail. And then integration becomes easy and you can control your systems via, through Arduino or Raspberry Pi board. Pivot IoT Gecko is a free IoT systems development platform for students, researchers, developers. All the beginners can make use of this uh, platform. Uh, we have the opening drawers to physical devices controlled over internet. And you have all the tools and support to design your IoT based systems like uh, the sensors everything are connected over internet so you you can put off the fan or put on the fan by being remote but the circuit receives the commands over iot by connecting to internet using wi-fi connector then the raspberry processor processes these commands but after this uh, the processor now processes these instructions to get the user commands and then displays these things on the LCD display. Uh, it operates uh, loads in the sense lights, fan or any other home appliances uh, for switching them on or off according to our commands or the user commands. And then that is how we automate our, uh, our internet using Raspberry Pi. Now, let us have the block diagram of our uh, IoT based home automation system. This is the Raspberry Pi board in which is connected uh, to the DC power supply. We have uh, the uh, website, the, the IoT Gecko, that is connected to this uh, Raspberry board. And these uh, devices like lamps, uh, fan, or uh, all those uh, home appliances are connected. To this uh, board and we have the display that is also interfaced with our raspberry board so these are the things that are required for uh, this circuit rectifier regulator that all comes in the dc power supply and then we have the lcd display relay driver uh, lamps fan uh, wi-fi connection resistors capacitors diodes everything diodes all come with rectifiers resistors and capacitors now the software specifications is that uh, we know that Raspberry Pi uh, that uses the Debian Raspbian platform that is through Linux operating system with the programming language that is Python. Now over to the program. But this is the code in which you have the library files uh, import all the drivers, speech recognition that is represented by SR, and uh, you use Google Speech application interface now you have to import that google text to speech uh, system and import the operating system and all these raspberry pi gpio uh, that is input output ports devices and then uh, we have the settings set mode and set warnings everything led is connected to pin number 14 fan to 15 and motor to 18 of gpio so, LED out 
output device side and we connect it and uh, this is the fan that is connected as the output device and you have the motor that is also connected in initially these are all made low ellam zero aaki vacha mathra nammal pinne on aamba kaanan pattullu le high aavanengile it should be initially low that is what is done here and then we have the uh, driver lcd uh, initially cleared and then we give a text message that is my name is dora how can i help you our uh, voice automation voice kodukunnana uh, and the language that you use is english do google text to uh, speech and that is uh, saved in our uh, file now you have the main part of the code that consists of the while loop you start with try uh, display lcd clear and then we have the speech recognition system uh, and these are all the things that are already set the sample rate and then the device index in the microphone namla start cheyumbo you have the device index uh, that will be one with sample rate and chunk size ആർ അത് ഇനിയൊരു നോയ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള നോയ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആർ ഡോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദെൻ യു ഹാവ് പ്രിൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ സേ സംതിങ് അപ്പം നമ്മളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് അറ്റൻഷൻ സേ സംതിങ് സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ദി വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ വോയ്സ് ഫ്രം ദ ഐ ഒ ടി now uh, you have uh, the you have the message that you are going to give ab our message uh, that will be like or a threshold voltage nammal set cheyum or a threshold sound um, that should be 0.75 or more angane anengil mathram adu catch cheyunnalla reethiyil now uh, you try something try uh, that is a data is something uh, that you can give data recognize google with english language appa aadyam parayumba error kaanikkunne enge attention google could not understand your video or i mean audio could not understand anything that will be the reply that you, uh, uh, will be given by the device and then now when it uh, catches the message then you get the output as high but data is turn on the led about led turn on that will be the message that we give print led on so what happens is the output will be high for that uh, gpio pin in which we have connected the led apa namaku our voice automation will be automatically obtained as i turned on the led you can listen to that apa next uh, you have the uh, data that is uh, ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഐ മീൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഓരോ സ്റ്റേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എൽ ഇ ഡി കഴിഞ്ഞു യു ഹാവ് ദ സീലിംഗ് ഫാൻ അപ്പോൾ ടേൺ ഓൺ അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ടേൺ ഓൺ ദ സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാൻ ഓൺ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് വിൽ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഡസ് ഐ ടേൺ ഓൺ ദ ഫാൻ ആൻഡ് നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ദ ഫാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ആ പിൻ ജി പി ഐ ഒ പിൻ വിൽ ബി ഹൈ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മെസ്സേജ് വരും ഐ ടെ ദറ്റ് ഇസ് ഐ ടേൺ ഓൺ ദ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ദറ്റ് ഇസ് സേവ്ഡ് ഇനി നമ്മൾ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് സീലിംഗ് ഫാൻ ടേൺ ഓഫ് ദ സീലിംഗ് ഫാൻ ദറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ അഗെയിൻ ദ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജി പി ഐ ഒ പിൻ ലോ ആവും ദറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ദ ലി ഡി വിൽ നോട്ട് എൽ ഇ ഡി വിൽ ബി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാൻ ഓഫ് ആക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്താണല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നൗ ഈ ഡാറ്റ ഓർ മോട്ടർ ഓൺ ദ മോട്ടർ ഓൺ ആവുമ്പോൾ ടേൺ ഓൺ ദ മോട്ടോർ മോട്ടർ ഓൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ ജി പി ഐ ഒ പിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് ഐ ടേൺ ഓൺ ദ മോട്ടോർ അപ്പോൾ അഗൈൻ യു ഹാവ് ടു ടേൺ ഓൺ ദ ടേൺ ഓഫ് ദ മോട്ടോർ ഇൻ ദ സെയിം മെത്തേഡ് that is gpio pin will be low baaki ella almost the same steps again when you are done with all these uh, appliances you can give thank you so or thank you very much uh, your name can be given 
അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ മീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് വോയിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് നൗ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ഫൈനലി എൻഡ് അപ്പ് ദ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ജി പി ഐ ഓഫ് ക്ലീൻ അപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് എ കോഡ് ഫോർ യുവർ റാസ്ബെറി പൈ So this is a demonstration of a home automation system using Raspberry Pi. My name is Dora. How can I help you? Attention. Say something. LED on. I turned on LED. Attention, say something. Ceiling fan on. I turned on ceiling fan. Attention, say something. Motor on. I turned on the motor. Motor off. Attention, say something. Motor off. I turned off the motor. Attention, say something. LED off. I turned off LED. Attention, say something. Ceiling fan off. I turned off ceiling fan. Attention, say something. Thank you. There is no need for it. It is my duty. Attention, say something. Attention, say something. What is your name? My name is Dora. Attention, say something.